Cholus y las cinco lunas de E.F. De Luis de la Cruz. En el jardín del castillo de Vulcano, Gronfar colocó cinco piedras en forma de estrella en el suelo, formando una especie de círculo. En el centro del círculo colocó la tiara de la princesa, justo encima del lugar donde la princesa y se había enterrado el último fruto del viejo árbol. A su alrededor estaban todos los habitantes del castillo de Vulcano y de Loique. Gronfar trepó por una roca y vio una silueta flotando entre las piedras, solo él podía verla. «¿Ves? Así lo entenderás», dijo Gronfar, en voz baja. Luego, alzando la voz, continuó, «Habitantes del castillo de Vulcano, aldeanos de Loique. Estamos todos aquí reunidos para no perder la esperanza. Pronto ocurrirá algo verdaderamente extraordinario, y solo vosotros, aquí presentes, seréis testigos de ello». Se me ha revelado en sueños que el nacimiento de aquel que devolverá todas las cosas a su estado original ocurrirá esta noche, con el eclipse, cuando las lunas estén perfectamente alineadas. Y estos tristes días no serán más que un mal recuerdo. Entonces, al principio del eclipse, comenzó el ritual. Leset, Ustim, Iris, Estas, Anotol, Isia, Ef, dijo Gronfar. Y continuó pronunciando el nombre de las lunas, el de la princesa y el del planeta, mientras todos repetían el ritual. En ese momento, se vio una luz azulada que salía de cada luna. Las luces golpearon la joya mágica colocada en el centro de la diadema de la princesa, haciéndola brillar con gran intensidad y creando una semiespiral de luz que golpeó las piedras, que simbolizaban las lunas de EF. Las piedras levitaron alrededor de la diadema durante unos minutos, luego, de repente, del círculo que se había formado surgieron cinco rayos, cuatro de los cuales se dirigieron a las cuatro esquinas de EF, mientras que el quinto se dirigió hacia la aldea de Loique. Al cabo de un rato, las piedras se juntaron, fundiéndose todas en una sola piedra circular en la que había un pequeño hueco, en el que encajaba perfectamente la joya mágica que adornaba la diadema de la princesa Isia. Otro rayo de luz, aún más brillante e intenso que los demás, iluminó la diadema y golpeó la fruta que había enterrado a la princesa, en su lugar apareció un capullo. Junto a la diadema, apareció un cilindro de plata. Una vez terminado el ritual, la extraña piedra circular que se había creado descansó junto al cilindro. Gronfar fue poseído por una extraña presencia, que a través de él dijo, a vosotros, habitantes de EGF, os dejamos la tarea de cuidar nuestras semillas de vida. Hacedlo para preservar una parte de vosotros mismos. Antes de que el mal se haga más fuerte, todos debéis tocar el cilindro y luego ocultarlo del mal. ¿Qué ha ocurrido? Por un momento sentí que no tenía control, pero creo que debemos proteger ese cilindro, dijo Bronfar. Así es, respondió la princesa. No fuiste tú quien habló, sino que dijiste que debíamos esconderlo. Llevémosle al castillo, junto con este extraño capullo. Así lo hicieron, y la primera en tocar el cilindro fue la princesa, seguida de Gronfar y luego todos los kits que estaban allí. Cualquiera que quisiera tocar el cilindro tenía que ir al castillo. Y si hizo una excepción, hizo que sus guardianes Kume y Yasa le acompañaran hasta el viejo árbol Lumbab y colocaran el cilindro cerca de sus raíces, para que él también pudiera tocarlo. Pero no sé qué hacer con las otras plantas, añadió la princesa. Podría ser peligroso ir a cada una de ellas y hacer que toquen el cilindro. No tienes por qué preocuparte, princesa, respondió el árbol. Acaban de tocarlo, todos estamos conectados. <risa>